ദേശീയ പിന്നോക്ക കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രൂപീകൃതമായത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കരുതൽ തടങ്കിലായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ എത്ര കാലം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് കരുതൽ തടങ്കിലായ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ എത്ര കാലം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ കമ്മീഷൻ ആണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ യുടെ വധത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് കപൂർ കമ്മീഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാണോ അതാണ് നോക്കുക ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് അതിൽ ഏതാണോ ആദ്യമാവുന്നത് അതാണ് കണക്കിലെടുക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഭരണഘടനയിലെ എട്ടാം പട്ടികയിലെ ഭാഷകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തി ഭരണഘടനയിലെ എട്ടാം പട്ടികയിലെ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ദേശീയ നിയമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ദേശീയ നിയമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് അതാത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗവർണർമാരാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് ഒഡിയ അവസാനമായി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് ഒഡിയ ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അബ്കാരി കോടതി നിലവിൽ വന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അബ്കാരി കോടതി നിലവിൽ വന്നത് നേതാജിയുടെ തിരോധ്വാനം അന്വേഷിച്ച ഏകാന്ത കമ്മീഷനാണ് മുഖർജി കമ്മീഷൻ മുഖർജി കമ്മീഷനാണ് നേതാജിയുടെ തിരോധ്വാനം അന്വേഷിച്ച ഏകാന്ത കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ കപ്പലാണ് ഹെക്ടർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ കപ്പലാണ് ഹെക്ടർ അന്ന കരീമീന എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കർത്താവാണ് ലിയോ ടോൾസ്ട്രോയ് അന്ന കരീമീന എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കർത്താവാണ് ലിയോ ടോൾസ്ട്രോയ് സ്ലീപ്പിയോളജി എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഗുഹകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്ലീപ്പിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഹകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് സ്ലീപ്പിയോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം 
ஆதுனிக பாஸ்சாத்ய சிந்தையுடை பிதாவன் அரையப்படுந்து ரெனே டெக்கார்த்தியான ரெனே டெக்கார்த்தியான ஆதுனிக பாஸ்சாத்ய சிந்தையுடை பிதாவு என்ன பேரில் அரையப்படுந்து கேரல சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என்ன அரையப்படுந்து முகமது அப்துரைமானான முகமது அப்துரைமானான கேரள சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என்ன பேரில் அரையப்படுந்து மலையாளத்திலே ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവലാണ് പാട്ടബാക്കി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവലാണ് പാട്ടബാക്കി ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്യവയോധികനാണ് തുഷാർ ഗാന്ധി ഘോഷ് തുഷാർ ഗാന്ധി ഘോഷാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്യവയോധികൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അണുബോമിന്റെ പിതാവാണ് ഓപ്പൺ ഹേമർ ഓപ്പൺ ഹേമർ ആണ് അണുബോമിന്റെ പിതാവ് ഫോസിൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് പാലിയന്റോളജി ഫോസിൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേരാണ് പാലിയന്റോളജി അടുത്ത ചോദ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസിഡന്റ് സൂയിസ് കനർ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ സൂയിസ് കനൽ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഈജിപ്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സഹകരണ സംഘമാണ് ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സഹകരണ സംഘമാണ് ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആദ്യം തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ജി എസ് ടി ഏത് നികുതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി പരോക്ഷ നീതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി പരോക്ഷ നീതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ആണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല തവണ ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ലോകത്ത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് ആസാമാണ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ അവസാന സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച അവസാന സംസ്ഥാനം ജി എസ് ടി ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്ന് ജി എസ് ടി ഭേദഗതി ബില്ല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതായി ചേർത്ത ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതായി ചേർത്ത ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾസുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവൻറ്റി നയൻ എ ഈ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതായി ഭരണഘടനയിൽ ചേർത്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് ജി എസ് ടി ഭേദഗതി ആർട്ടിക്കിളാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ജി എസ് ടി ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ് നൂറ്റി 
ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോയാണ് റൂസോയാണ് പറഞ്ഞത് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വീരേശ്വരലിംഗമാണ് വീരേശ്വരലിംഗമാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീരേശ്വരലിംഗമാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്ബേൺ ആണ് വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് സാമൂഹീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്ബേൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡി എസ് കോത്താരി അടുത്ത ഉദ്ധരണി നമുക്ക് നോക്കാം വരും തലമുറ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ നിയമ സംഹിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് വരും തലമുറ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ നിയമ സംഹിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയൻ ആണ് ഈ ഉദ്ധരണികളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉദ്ധരണികൾ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലെ ഈ ഉദ്ധരണികൾ കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് യു എസ് എ യു എസ് എ ആണ് അമേരിക്കയാണ് കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിച്ച രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് അടുത്തത് കൊച്ചി തുറമുഖം കൊച്ചി തുറമുഖമായി സഹകരിച്ചത് ജപ്പാൻ ആണ് ജപ്പാൻ ആണ് കൊച്ചി തുറമുഖമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല അമേരിക്കയും കൊച്ചി തുറമുഖം ജപ്പാനുമാണ് സഹകരിച്ചത് നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയത് നോർവേ ആണ് നോർവേ എന്ന രാജ്യമാണ് നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയ രാജ്യം അടുത്തത് മാട്ടുപെട്ടി പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് മാട്ടുപെട്ടി പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം അടുത്തത് ഐ ആർ ഇ ക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയത് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഐ ആർ ഇ ക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയ രാജ്യം അവസാനമായി ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയത് കാനഡയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല യു എസ് എ കൊച്ചി തുറമുഖം ജപ്പാൻ നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് പ്രൊജക്ട് നോർവേ മാട്ടുപെട്ടി പ്രൊജക്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഐ ആർ ഇ ഫ്രാൻസ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് കാനഡ അപ്പൊ തലമുടിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രക്കോളജി എന്നാണ് ട്രക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് തലമുടിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ പറ്റിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പർവ്വതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ ഒറോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറോളജി എന്നാണ് പർവ്വതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നോളജി എന്നാണ് തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നോളജി എന്നാണ് പതാകകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അറിയുന്നത് വെക്സിക്കോളജി എന്നാണ് വെക്സിക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതാകകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അറിയുന്നത് നെഫോളജി ആണ് മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫോളജി പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓഫിയോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി എന്നും കനിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒക്താൾമോളജി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വൃക്കകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി എന്നാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി എന്നും വൃക്കകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജിയും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കുന്നത് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച സമാധി സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് രാജ്ഘട്ട് രാജ്ഘട്ടാണ്
ചാമ്പ്യനുമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലം ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ സമാധി സ്ഥലം വിജയ്ഘട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ശക്തി സ്ഥലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം വീർഭൂമി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വീർഭൂമിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമാധി സ്ഥലം ചൈത്രഭൂമിയാണ് ചൈത്രഭൂമിയാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സമാധി സ്ഥലം ചരൺ സിംഗിയുടെ ചരൺ സിംഗിന്റെ സമാധി സ്ഥലമാണ് കിസാൻ ഘട്ട് കിസാൻ ഘട്ടാണ് ചരൺ സിംഗിന്റെ സമാധി സ്ഥലം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗവും എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അനിമോമീറ്റർ അനിമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിന്റെ വേഗമളക്കാനാണ് കാറ്റിന്റെ വേഗമളക്കാനാണ് അനിമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹമളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹമളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മാത്രം അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാത്തോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം കണക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫാത്തോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ പാലിന്റെ സാന്ദ്രത പാലിന്റെ സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓഡിയോമീറ്റർ ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം കണക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓം മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാ പ്രതിരോധം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സക്കാരി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലായനിയുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സക്കാരി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലായനിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സക്കാരി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി ഇവിടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഭാസ്കര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഭാസ്കര സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് എസ് എൽ വി ത്രീ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് എസ് എൽ വി ത്രീ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചൊവ്വ പരിവേഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് മംഗളയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ ചൊവ്വയുള്ള ദൗത്യമാണ് മംഗളയാൻ ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ആണ് ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം ഭൂപട ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് എഡ്യൂസാറ്റ് എഡ്യൂസാറ്റ് ആണ് ഭൂപട ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം ഉപഗ്രഹം സർവകലാശാല നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹമാണ് അനുസാറ്റ് സർവകലാശാല നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹമാണ് അനുസാറ്റ് ഹൗവ ബീച്ച് കോവളത്താണ് കോവളത്താണ് ഹൗവ ബീച്ച് പാപനാശം ബീച്ച് വരുന്നത് വർക്കലയിലാണ് വർക്കലയിലെ ബീച്ചാണ് പാപനാശം തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച് കൊല്ലത്താണ് നീണ്ടകരയിലാണ് നീണ്ടകര കൊല്ലത്താണ് ഐക്കൽ ബീച്ചും കൊല്ലത്താണ് പുറക്കാട് ബീച്ച് ആലപ്പുഴയിലാണ് കൊല്ലത്തുള്ള ബീച്ചുകളാണ് തിരുമുല്ലവാരം നീണ്ടകര ഐക്കൽ തുടങ്ങിയവ അടുത്തത് തുമ്പോളി ആലപ്പുഴയിലാണ് ചെറായും മുനമ്പവും എറണാകുളത്തുള്ള ബീച്ചുകളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറായി ബീച്ചും മുനമ്പം ബീച്ചും എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് സ്നേഹതീരമാണ് തൃശൂരിലെ ബീച്ച് സ്നേഹതീരമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ബീച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബീച്ചാണ് കോളാവി ബേപ്പൂർ കാപ്പാട് മാറാട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബീച്ചുകളാണ് കോളാവി കോളാവി ബീച്ച് ബേപ്പൂർ കാപ്പാട് മാറാട് തുടങ്ങിയവ അടുത്തത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബീച്ചാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ചാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബീച്ച് ഇനി വരുന്നത് 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ബീച്ചുകളാണ് മീൻകുന്ന് മുഴപ്പിലങ്ങാട് പയ്യാമ്പലം മീൻകുന്ന് മുഴപ്പിലങ്ങാട് പയ്യാമ്പലം തുടങ്ങിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബീച്ചുകളാണ് കണ്ണ് തീർത്ഥമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബീച്ച് കണ്ണ് തീർത്ഥമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബീച്ച് ക്ലോണുകളോട് സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാമന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം നമ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ പൂച്ചയാണ് കോപ്പി കാറ്റ് കോപ്പി കാറ്റ് ആണ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ പൂച്ച ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ കുതിരയാണ് പ്രൊമിത്യ ആദ്യത്തെ കുതിരയാണ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കുതിരയാണ് പ്രൊമിത്യ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ നായയാണ് സ്നപ്പി സ്നപ്പിയാണ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ നായ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ കുരങ്ങ് ടെക്ട്രയാണ് ടെക്ട്ര ആണ് ക്ലോണിക്കിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ കുരങ്ങ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ പശുവാണ് വിക്ടോറിയ വിക്ടോറിയ ആണ് ആദ്യത്തെ പശു ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാണ് ഈവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ പൂച്ച കോപ്പി കാറ്റ് ആദ്യത്തെ കുതിര പ്രൊമിത്യ ആദ്യത്തെ നായ സ്നപ്പി ആദ്യത്തെ കുരങ്ങ് ടെക്ട്ര ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഈവാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം രോഗങ്ങളും രോഗ വിശേഷണങ്ങളുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ജർമ്മൻ മീസൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം റുബല്ലയാണ് റുബല്ലയാണ് ജർമ്മൻ മീസൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗിനെയാണ് പ്ലേഗിനെയാണ് കറുത്ത മരണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത പ്ലേഗ് ആണ് ക്ഷയം കറുത്ത മരണം പ്ലേഗും വെളുത്ത പ്ലേഗ് ആണ് ക്ഷയം നാവികരുടെ പ്ലേഗ് ആണ് സ്കർവി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക കറുത്ത മരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേഗ് ആണ് വെളുത്ത പ്ലേഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്ഷയമാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി മദ്രാസ് ഐ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ചെങ്കണ്ണ് ചെങ്കണ്ണാണ് മദ്രാസ് ഐ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ചതുപ്പ് രോഗം മലമ്പനിയാണ് മലമ്പനിയാണ് ചതുപ്പ് രോഗം കില്ലർ ന്യൂമോണിയാണ് സാർസ് സാർസിനെ ആണ് പറയപ്പെടുന്നതാണ് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ രാജകീയ രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് രാജകീയ രോഗം മാർജാര നൃത്ത രോഗമാണ് മീനമാത രോഗം മീനമാത രോഗമാണ് മാർജാര നൃത്ത രോഗം സ്മൃതിനാശ രോഗമാണ് അൽഷീമേഴ്സ് അൽഷീമേഴ്സ് ആണ് സ്മൃതി നാശ രോഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ